Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment acheter les PC gamers les moins chers du monde. Ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je suis en train de voler. Je suis en train d'arnaquer mes Mori PC. Mais <rire> pour ça, tu dois faire extrêmement attention. Car si tu fais juste une bêtise, soit tu peux te faire arnaquer, soit tu peux acheter un PC qui peut cramer. Donc aujourd'hui, je vais te guider de A à Z pour te montrer comment acheter un PC gamer le moins cher du monde. Avant d'arnaquer qui que ce soit, d'abord, il y a quelques règles à respecter. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on va arnaquer personne parce que c'est littéralement autorisé par leur site. Mais par contre, ça marche pas à 100% des cas. Tout dépendra d'un certain critère que tu découvriras au fil de la vidéo. Commençons Mais d'abord, pourquoi tu vas utiliser ton PC Ça, c'est super important. Avant de définir un budget, il faut savoir si tu vas plus jouer aux jeux vidéo ou tu vas plus travailler avec ton ordinateur. Pourquoi c'est important Car dépendant de l'utilisation, soit ce sera beaucoup plus ton processeur qui sera sollicité ou ce sera beaucoup plus la carte graphique qui sera sollicité. Et dépendant ça, il va falloir que tu mettes plus d'argent, soit dans l'un, soit dans l'autre. Et pourquoi tu peux dire pourquoi c'est important C'est juste si j'achète un bon PC gamer. Ça me pourra me permettre de tout faire. Oui mais non. <rire> ce ne sera pas le plus optimal. Comment savoir est-ce qu'il faut plus cibler le processeur ou la carte graphique C'est super simple. Alors, du jeu aux jeux vidéo, la carte graphique, ce sera ton, ta préoccupation principale. Voilà. <rire> par contre, si tu travailles, comme par exemple moi qui fais du montage vidéo à longueur de journée, le processeur, c'est ce qui compte le plus. Donc, il faut absolument que j'achète un bon processeur. Et comment savoir ça Tu tapes simplement ton programme, plus, utilise plus le processeur ou la carte graphique. Ou en anglais, is more CPU bound ou GPU bound. Comme ça, bon, c'est un petit peu anglophone. Comme ça, c'est simple parce que tu as beaucoup plus de ressources en anglais. Ou soit carrément, si tu utilises ton programme, tu carrément le gestionnaire des tâches et tu sauras assez vite ton programme utilise plus quoi. Et attention, il faut que tu fasses extrêmement attention parce que dans cette vidéo, je vais donner plein de secrets, plein de conseils. Et c'est juste si tu en auras juste un seul, il se peut que tu fasses de grosses erreurs et que tu achètes vraiment de la grosse merde. Littéralement. Allez, commençons. Et pour commencer, on va définir un budget. Alors, peu importe ton budget, ces techniques-là vont quand même s'appliquer. Voici les budgets qu'on a aujourd'hui. On a un PC gaming à 750 euros qui est ciblé uniquement pour faire du gaming. On achètera un PC gaming à 1750 euros pour faire du gaming uniquement. Et on va acheter un PC gaming pour principalement travailler, comme par exemple pour moi, faire du Premiere Pro. Mais aussi pour faire un petit peu de gaming. Voilà, voilà. Alors je sais que j'ai fait une vidéo sur à peu près sur le même sujet comment acheter un PC gamer moins cher Sauf que là la différence c'est que là 1 on est en train de faire de la pratique Et ça je t'ai pas fait la dernière fois donc et là tu vas prendre un maximum de choses donc Attache toi parce qu'aujourd'hui ça va tracer Et surtout que là qu'il y a des techniques que je t'ai pas montré Et des choses très importantes dans lesquelles j'ai pas dit Qui sont super importantes à dire Alors boum Vous êtes de base comment acheter le PC gamer le moins cher Alors les plus grands puristes, y compris moi, on va être là à pousser à absolument à construire un PC gamer. C'est vrai, parce que euh, construire un PC gamer soi-même, c'est giga chouette. Mais il se peut. Il faut que tu achètes un PC gamer très construit si tu veux avoir le meilleur rapport qualité-prix. Oui, c'est honteux. Mais c'est vrai, ça marche. <rire> c'est incroyable. Si tu si aurais vu le nombre d'argent qu'on peut économiser avec ce technique, c'est n'importe quoi. Le pire, c'est sur la dernière config. J'ai littéralement arnaqué le système. <rire> Donc on a 750 euros. Alors 750 euros, c'est rien du tout niveau budget. Et donc du coup, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit à peu près passer, on doit mettre entre 40 et 50% de notre budget dans un cas graphique. Vu qu'on fait principalement du gaming, c'est ça l'utilisation principale. Donc c'est dans ça qu'on doit mettre le plus de sous. Donc, comment savoir quel cas graphique acheter Alors, si tu t'y connais un minimum sur les cas graphiques, tu vas comprendre assez vite. Et si tu, tu n'y connais pas trop, regarde cette vidéo et à la fin, j'aurai une surprise pour toi. Parce que comme ça, tu vas tout comprendre. Alors, en sachant que nous, on va faire du gaming, les meilleurs cas graphiques et les moins chers, c'est celle de chez AMD. Et pour ce prix-là, tu as plusieurs choix. Donc, 750 balles, à peu près à la moitié, c'est quoi 250, 300 euros, ouais, on va dire, pour faire ça. Eric 7600. Boum. Oh, voir que ça coûte assez cher ici, à premier coup. On va aller sur Amazon. 300 balles. Donc, pour savoir quel est l'équivalent en face, quand, par exemple, quand tu ne sais pas forcément, il faut que tu ailles absolument sur YouTube et que tu ailles voir les benchmarks. Donc, les benchmarks, c'est en gros les tests de performance, pour faire simple. Donc, si on regarde notre grand saint tableau qui est retrouvable sur mon Discord, l'un des premiers liens en description. Alors, bien évidemment, vidéo pas du tout sponsorisée, je tiens à préciser. Donc, RTX 4060. À peu près. Merci, 4060. Alors, il y a quelque chose qui est super important à savoir. Si tu as utilisé ton PC uniquement pour faire du gaming, les cartes graphiques AMD, c'est les meilleurs. Par contre, les gros avantages des cartes graphiques Nvidia, c'est qu'elles ont un meilleur encodage qui te permet d'avoir beaucoup plus de performances dans, par exemple, Premiere Pro, OBS, dans tout ce qui est application professionnelle. Donc, si tu comptes faire quoi que ce soit d'autre avec ton PC, Nvidia. Les moyens de bon, il y a environ quelques pourcentages. Il y a quoi 2 à 3% de différence. En vrai, on s'en fiche, c'est exactement la même chose. Alors, comme on peut voir, ouais, c'est à peu près les mêmes FPS. Alors, aussi, autre chose qui est super cool à savoir et qui est même super important, tu peux voir qu'ils mettent des giga processeurs sur une carafe. Genre, le processeur coûte 600 balles, la carafe coûte 300. Pourquoi ils font ça Ils font ça justement pour éviter tout problème de limitation de puissance qui est due à un processeur pas assez puissant. Donc, comme ça, ils font ça, comme ça, ils ont absolument plus que de la marge. Donc, on voit que c'est à peu près la même chose. On va voir les prix des 4060, celui qui coûte un petit peu moins cher. Et on peut voir que c'est pas vrai. 
Bon, ouais, bon, on peut voir qu'on est à 350 euros en sachant qu'on est vraiment à la musique qui est tout ricrac. Il faut faire attention, même 30 euros, il faut chercher à les économiser. On va partir sur la mon cher parce qu'honnêtement, ça suffit. Et qu'on cherche à économiser quand même de l'argent parce qu'on en a vraiment pas beaucoup. Alors, moi, du coup, je mets pas le lien parce qu'honnêtement, je m'en fiche. Parce que c'est moi, je vais pas l'acheter. Ensuite, ce qu'on doit aller chercher, c'est le processeur. Et donc, il y a une règle pour acheter un bon processeur c'est au moins dépenser un tiers, voire la moitié du prix de la carte graphique dans un processeur. Donc là, bon, vu qu'on a un petit budget, ce sera pas un tiers, ce sera un demi parce qu'on a vraiment pas d'argent. Donc, la moitié, c'est quoi C'est 150 euros. Bon. Milieu de gamme, donc avec la passée rouge, si vous ceux qui voient ce que c'est, Ryzen 3 i3, on peut voir, on va aller voir un i3 combien que ça coûte, ouais on voit que c'est un quart, on peut peut-être essayer de monter un petit peu plus, ouais alors 163 euros faut pas déconner non plus, ce qui est important à savoir, donc là par exemple on peut voir pour 163 euros, donc on a 4 coeurs et on a 8 threads, mais le problème c'est que bah, c'est un petit processeur, alors que dis disons que si on comparait ça par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix là, un Ryzen 5 Ryzen 5 5600X, on va aller voir. Ouais, on peut avoir à peu près ça pour le même prix. Voilà, ok. Donc, ce qu'on va aller faire, Ryzen 5 5600X versus 3 3100F. On va aller voir. Bon, bah, on peut voir qu'en général, on a beaucoup plus de performance et c'est absolument plus que normal. Après, le truc important de savoir, c'est qu'on a une giga grosse carte graphique. C'est fait exprès. Mais bon, on peut voir que effectivement, c'est pas la même performance. Donc, effectivement, aussi l'autre, il a plus de cœur. Donc, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On a compris. Donc, Ryzen 5 5600. Bon, on va partir là-dessus parce qu'il coûte 15 balles moins cher. Donc, c'est toujours ça d'économiser. Donc, l'avantage qui est important à savoir aussi, c'est regarder si on a un ventirad. Et donc, donc, là, comme on peut voir, ventilateur Brave Steel. C'est très important de voir ça. Pour savoir si après on doit acheter un petit ventirad ou pas. Et pour savoir est-ce qu'on doit acheter un ventirad en plus ou non, c'est par rapport à la consommation du processeur. Donc pour aller voir la consommation, en jeu c'est ce qui, ce qui nous compte le plus, pas la consommation maximale théorique. On va voir donc Ryzen 5 5600, benchmark. Alors quelque chose qui est important à savoir, bon donc là du coup c'est une config qui est faite pour faire de la 1080p. Comment savoir ça Bah en fait simplement tu vas voir les benchs de ta carte graphique en 1080p ou en 1440p et tu vas très vite voir que la carte graphique elle est ciblée pour faire de la 1080p. Et pour savoir ça, le plus simple c'est d'aller voir le tableau. Alors là honnêtement on cherche pas d'avoir la précision vite fait. 100 watts, max en gaming, 80 watts, 70, 80, à peu près. Donc pour notre processeur on voit qu'on est aux alentours des... Ouais 70 watts, bon là c'est vraiment la limite pour garder le ventirad d'origine. Si on se rend compte qu'on a le budget pour partir sur un 5600X, il faudra qu'on parte sur un ventirad aussi. Parce que sinon on aura, on aura peut-être des petits problèmes de performance. Là, ce sera pas le plus optimal et nous on cherche absolument... À ne pas cramer un processeur dans le Ensuite, ce qu'on doit chercher, c'est une, car une carte mère. Comment on cherche une carte mère Il faut que tu ailles chercher le socket. Donc, le socket, c'est l'emplacement pour ton processeur. Là, tu le retrouves. Donc, on voit, bon, socket AM4, c'est pas compliqué à chercher. Donc, carte mère AM4. J'espère que tu n'arrives pas à me suivre, mais en vrai, bon, je... en vrai, c'est pas très compliqué. Sachant qu'on a un budget qui est très ricrac. Alors, voilà. Bon, une pour pas trop cher, on va dire que ça va. On va prendre une moins chère, mais malheureusement, le problème, c'est qu'on n'aura que... que deux sets de RAM et ça. Non, non, non. Mais on va pas essayer de prendre le chip, c'est le moins cher. Bon, on a ce qu'on recherche en vrai, CPU fan, donc déjà là-dessus, ce qui est très important à voir, donc déjà là de base on peut voir qu'on pourra pas du tout mettre de water cooling, donc ça faut pas l'oublier. Après, donc, on va sur celui-là non plus dans tous les cas. <rire> bon, on va partir là-dessus, et on va voir, parce qu'on est vraiment sur un petit budget. Ensuite, ce qui nous manque, la RAM. Alors, en sachant qu'on cherche à économiser un maximum d'argent, parce qu'on a une petite config. Alors, Lexa, on va partir sur une RAM Lexa. Alors, pourquoi Alors, ça, c'est peut-être une, une petite sous-marque, entre guillemets, comparée par exemple à du Corsair ou à des marques grosses connues. Lexa, ils font des giga bonnes cartes SD et il y a strictement zéro problème avec. Donc, s'ils font des excellents produits de stockage, je ne pas pourquoi ils ne feront pas de bons produits pour faire de, bah, de stockage, mais du coup, la mémoire vive. Et après, donc, du coup, ce qu'il faut faire attention ici, c'est la fréquence. Donc, bon, 3200 MHz, ça, c'est la fréquence pour la DDR4. Ensuite, il faut faire gaffe si c'est la DDR4 ou la DDR5. Bon, pour moi, c'est bon parce que je dis tellement taper ça dans la mémoire. Comment savoir que la carte mère elle est compatible pour la DDR4 ou la DDR5 Il faut que tu ailles voir. Par exemple, assez souvent c'est écrit sur le producteur du site. Donc là on veut aller voir le Ryzen 5 5600X. Est-ce qu'il est compatible DDR4 ou DDR5 ou voir les deux Tu vas sur le site, tout simplement. Et donc comme tu peux voir, connectivity mémoire DDR4. Et par exemple, bon, processeur, le dernier processeur AMD, c'est que la DDR5 c'est pas trop compliqué. Mais ce qui est important à savoir, par exemple, c'est pour les processeurs Intel. Ils acceptent de la DDR4 et la DDR5. Et ce qui va différencier, est-ce que tu vas en prendre l'un ou l'autre ça va être littéralement ton budget parce que la DDR5 coûte sacrément plus cher. Il faut que tu prennes minimum un kit de 32 Go parce que normalement des kits de 16 Go ça n'existe pas. Sauf si tu prends une barrette de RAM mais ça faut absolument pas faire ça. Donc l'alimentation et le boîtier. Donc comment savoir quelle est l'alimentation qu'il faudrait prendre pour ton PC Quand Tu fais sur BK, tu tapes BK Calculator ou BeQuiet. Ce site il sera possible, disponible en description. Toujours prendre la version OC au cas où parce que automatiquement ton processeur s'overclockera tout seul. Tu mets toujours beaucoup trop de ventilateurs comme ça, voilà, t'es tranquille. Et on peut voir que tu auras besoin d'un maximum de 390 watts. Alors, 
Euh, Est-ce qu'on va partir sur une alimentation de 390 watts Non. Et le truc qui est bien à faire une fois que tu as reçu le résultat de Becky Calculateur, <rire> c'est de à chaque fois rajouter au minimum 100 watts, voire 150 watts, histoire d'avoir de la marge. Comme ça, tu vas jamais utiliser ton alimentation à 100% et comme ça, tu garantis une meilleure durée de vie à ton alimentation et à tes composants. Parce qu'il faut absolument partir soit sur une alimentation de 650 watts, parce qu'en vrai, ça coûte pas trop cher. Mais quand on regarde, par exemple, alimentation PC 500 watts, euh, à part des pauvres marques, bon, après ça reste aérocool, ça va, mais il vaut mieux vraiment partir sur la bonne alimentation. Et un truc qu'il faut faire extrêmement attention, comme par exemple, là on peut voir, ça des alimentations à 25 balles. Ici, il a aussi Xylan, tout ce que tu veux, pas trop cher, voilà. Ce qu'il faut faire super attention ici quand tu prends une alimentation, c'est la certification. Donc ta certification white, bronze, silver, tout ce que tu veux. La minimum que sur laquelle vous devez partir, c'est sur la bronze. En gros, c'est le degré d'efficacité et le degré de qualité de l'alimentation. Faut pas partir en dessous de la bronze parce que, un, c'est un gage de mauvaise qualité, ou soit, par exemple, ici, il n'y a pas du tout de certification. Ça veut dire que c'est vraiment de la merde. Sans rentrer dans les détails, ça veut dire que c'est vraiment de la merde. En fait, le problème d'avoir une mauvaise alimentation avec strictement zéro recommandation, c'est que si le problème, c'est un truc qui saute, parce que l'alimentation, c'est de la merde, ça va niquer tout ton PC. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Et là, bon, maintenant, de nos jours, c'est de la 600 watts pour la 650 que tu as. Et là, par exemple, là, ici, on peut voir 80 plus white. Non, on va pas là-dessus, faut qu'on parte sur du bronze minimum. Et là, bon, c'est des 650 watts en général, par exemple là, de chez MSI. 65 balles, ça c'est vraiment le seul composant sur lequel je vais vraiment, sur lequel je fais, je rigole pas. Ensuite, le stockage. Alors, maintenant, de nos jours, le truc, c'est des NVMe. Bon, on va essayer de prendre le moins cher, mais qu'un de 1 Tera. Parce que 500 Go c'est vraiment nul. 500 Go tu peux strictement pour rien faire de nos jours, t'es en salle de jeu, t'as plus de place. Bon, on voit qu'on a 48 euros. Alors on sait ce qu'il faut faire attention, c'est le PCI Gen 2, 3 ou 4. Merde 2, ça n'existe plus maintenant. Mais, parce qu'en fait, comme on peut voir, as des, on a des vitesses de lecture qui sont plus que différentes, et il faut essayer de prendre la vitesse de lecture la plus élevée. Parce que c'est là que tu auras le plus de performance en général, même si les performances seront marginales, mais le jour où tu fais des copies de fichiers ou ce genre de choses là, on peut voir qu'il nous reste à peu près 80 euros pour un boîtier, donc boîtier. PC. Et donc là, ce qu'il faut faire extrêmement attention, c'est voir est-ce que tous les composants ils rentrent ensemble. Alors, on a regardé qu'on a une carte mère, on a une A520M, une carte mère de taille 3 tx donc on peut prendre des petits boîtiers et on a une carte graphique de ventilo qui prend deux slots qui est plus petite, donc elle pourrait rentrer dans à peu près n'importe quel boîtier. Donc voilà, bon, je, je fais que prendre celui-là parce qu'il est pas trop, pas trop cher. 65 euros. 5. Et comme on peut voir, il nous reste 16 balles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 16 euros On va faire pas mal de choses avec 16 euros. Est-ce qu'on peut prendre une meilleure carte mère Ah, en plus que non. Est-ce qu'on peut prendre de la RAM RGB Oui. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est avoir plus de performance. Alors aussi, ce qu'il faut faire attention avec le boîtier, c'est est-ce qu'à l'avant, il a combien de ventilateurs il a Donc là, comme on peut voir, euh, très clairement, là, on a une carte mère, comme on peut voir, elle a un minimum de centimètres en bas, ça se voit très clairement au niveau du culac graphique. Nous, notre car graphique, elle va s'arrêter ici, donc on peut voir qu'on a littéralement beaucoup plus que, de, que 5 cm. Et aussi, autre chose auquel il faut faire assez attention, c'est voir est-ce que tu as une maille ou est-ce que tu as une vitre en façade. Pourquoi c'est super important de savoir ça parce que si t'as une vitre, euh, comment tu veux que les ventilateurs ils prennent de l'air Oui, même il se peut que t'aies une toute petite grille sur le côté pour faire rentrer de l'air. En vrai de vrai, c'est de la pure merde. Parce que l'air, il rentrera pas aussi facilement que si on était dans cette configuration-là. Parce qu'il y a littéralement une prise d'air, en fait. Il y a des mailles, et à travers une maille, ça va passer beaucoup plus. Bon, même si la maille, elle est assez fine pour ce prix-là, avoir un boîtier compétitif, pour avoir un bon boîtier à ce prix-là, très compliqué. Donc l'air, il va rentrer assez facilement. Donc avec 14 balles, qu'est-ce qu'on peut faire On peut essayer de voir des ventirades. Même si je pense que comme ça, nous ce qu'on va chercher, c'est avoir les meilleures performances possibles. Alors pour ce prix-là, je pense qu'on pourra pas trop voir grand-chose. Parce que le ventirade d'origine, c'est vraiment de la daube. Donc on a 14 balles. Bon, honnêtement, si on part sur un truc, genre on a 14 balles, mais si on part, genre si on met 6 euros de plus pour avoir un bon ventirade, en vrai, why not Donc on n'aura pas trop la grosse marque à ce prix-là, mais en vrai... Avoir une très bonne marque pour avoir un ventirade en vrai, c'est pas si important ça dans le sens où un morceau de métal reste un morceau de métal et ça reste un ventirade, ça reste du passif et que tu peux pas cramer un ventirade à part, à part si tu commences à prendre un chalumeau comme ça et commences à le cramer avec 1500 degrés, là où il va se passer quelque chose, un processeur ça prend maximum 95 degrés, tu feras pas cramer du cuivre et de l'aluminium comme ça. Donc c'est pas grave. Le seul petit problème que tu peux avoir quand tu prends un petit peu de la sous-marque en ventirade, c'est que l'efficacité du ventilateur. Après, bon, en vrai de vrai, ce sera toujours mieux que le truc d'origine et c'est par rapport au bruit. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va prendre un Thermal Ride parce qu'ils sont... Ils sont pas mauvais en plus, ils sont pas très mauvais. Bon, il est RGB en plus. Pour les gens qui veulent absolument du RGB. Et puis aussi, du coup, il y a un autre critère qu'il faut faire extrêmement attention quand tu prends un ventirade. Déjà de base, bon, un, est-ce qu'il va rentrer dans ton boîtier Bon, ça, je pense, c'est assez simple. Juste, tu vérifies. Deux, c'est est-ce que ton ventirade il est à la perpendiculaire ou est-ce qu'il est parallèle à ton processeur Parce que du coup un ventirade qui est, processeur, qui est parallèle donc qui est à la à l'horizontale comme j'appelle une fois de temps en temps Le problème c'est qu'il va prendre l'air frais ici et il va envoyer 
tout l'air chaud ici. Donc l'avantage c'est que bon, il prend très peu de place. Mais le problème c'est qu'il va faire surchauffer tous les composants autour. Parce que du coup, tout, tout ça, il envoie de l'air chaud tout autour. Et ton processeur, il va encore plus chauffer. Donc l'efficacité, elle est pas très ouf. Alors que disons que tu prends un vent tirable qui a la perpendiculaire ou qui est, est vertical par rapport au processeur. L'avantage c'est qu'il va envoyer l'air chaud. Ici, et tu auras un sacrément meilleur degré d'efficacité et surtout, tu as plus de place pour avoir une bonne dissipation thermique. Et tu peux mettre aussi un plus gros ventilateur. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est est-ce qu'il va rentrer Alors, c'est quoi Donc, taille du machin, donc on voit qu'il fait 14 cm de haut. Donc, longueur, ils veulent mettre hauteur du ventir, maximum du ventirade. Donc, là, ça rentre plus que très clairement. Donc, nickel. Maintenant, ce qu'on peut aller faire, une fois que maintenant on a notre PC, donc on se retrouve à plus 22 euros. Voilà, on est 6 euros au-dessus du budget. Est-ce qu'on achète Oui. Comme ça, on a un bon PC qui est efficace. Un petit ventirade, nickel. Ah aussi autre chose, pourquoi c'est super important d'avoir un bon refroidissement Parce que si tu as un bon refroidissement, ton processeur il chauffera moins et donc par conséquent il pourra prendre plus de fréquence et donc tu auras de meilleures performances. Parce que le problème quand tu as un mauvais refroidissement aussi sur ton processeur, il va prendre de grosses températures et tu auras des grosses chutes de frames à certains moments, par exemple des... ça ne durera qu'une demi-seconde. Une demi-seconde demi où tu vas passer de par exemple 200 FPS sur CSGO à 40 ou à 20. Et le problème, ce qui va se passer, c'est que si tu joues un jeu compétitif comme CSGO, une demi-seconde, c'est super important. Et que si tu commences un petit peu à bugger comme ça une fois de temps en temps, c'est chiant, tu vas péter un câble. Donc c'est pour ça qu'aussi avoir un très bon refroidissement, c'est très important. Que ce soit pour ta graphique ou pour ton processeur. Donc là, bon, on est plus que tranquille. Et là, donc, ce qu'on peut aller faire, c'est maintenant aller comparer sur d'autres sites. Donc les meilleurs sites, c'est Agando et Memory PC. Euh, alors, on va pas aller sur les sites français parce que je sais pertinemment que les sites français seront plus chers. Mais ils sont vraiment galères, les sites euh, allemands. Donc ici, c'est aussi un guide. Donc, reprenons Ma caméra, elle a surchauffé, j'adore Donc tu dois absolument t'abonner et liker cette vidéo pour que je puisse m'acheter une nouvelle caméra parce que toutes les 30 minutes, devoir couper un enregistrement et attendre 10 minutes, c'est chiant Donc abonne-toi et ça, je m'achète une nouvelle caméra Alors, il faut faire extrêmement attention quand tu achètes sur ce genre de site là, parce que quand t'es un professionnel, c'est pas grave. Boum boum boum, t'achètes, tu t'économises 1500 euros sur une config à 1000 euros. Bon, peut-être j'abuse un petit peu. <rire> Vraiment, tu peux économiser des gros sous, mais quand t'es quelqu'un d'assez nouveau, tu vas faire oh bordel de merde. Comme par exemple, quand All System PC. Alors, le site il est en anglais, c'est n'importe quoi. Attends, Gaming PC plutôt, désolé. Le problème c'est qu'aussi à Gando, par exemple, ils sont en train de se faire des doses parce que putain, il veut, il veut pas charger le site. C'est n'importe quoi. Tu vois, Memory PC il a chargé en une demi-seconde. Là, il est en mode. Ouais. Il est en train de mourir. Et donc, l'avantage. C'est que tu peux vraiment économiser un, un nombre de sous de bâtards. Le problème, c'est que par exemple, du coup, comme je disais, pour entre là, pour 50 euros, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 PC. Et donc, ce qu'il faut faire attention, on va commencer dès le début. Alors, là, on peut voir qu'on n'a pas de graphique. Donc, et là, Ryzen 3, pas du tout. Là, c'est un processeur qui est beaucoup, beaucoup trop vieux. Quand on regarde 7600 XT, c'est aussi performant qu'une 6700 XT, à peu près. Si on fait un saut d'un génération, c'est à peu près ça. Donc GTX 50 absolument pas, là c'est pas du tout assez puissant, on a déjà un PC qui est même plus que le nôtre pour 669 euros, ce qui est vraiment pas cher. On va essayer de voir notre budget maximum, qu'est-ce qu'on peut avoir Alors, 6750 XT, ouais, le problème c'est qu'on a que 500Go de NVMe, après c'est qu'on a vraiment pas de stockage, donc ça on va éviter. Donc on va repartir sur la même config que la nôtre, donc celle-ci. Ce qu'on peut faire sur ce genre de site là, c'est qu'on peut essayer assez, assez d'aller améliorer les PC. Oula là, alerte, alerte, grosse alerte. Les sites internet comme ça, surtout les sites allemands, je sais pas ce qu'ils font, ils font de la grosse grosse merde. Par exemple, ils proposent une alimentation pour vraiment pas cher. Le problème, c'est que tu n'as même pas une certification 4 ans plus white. Ça veut dire qu'elle a un degré d'efficacité qui est inférieur à 80%. Ce qui est vraiment, vraiment de la grosse merde. Et avec ça, tu peux que tu puisses cramer ton PC tout simplement. Donc nous, ce qu'on va faire, à partir sur une bonne alimentation. Donc là, une bicoyette avec une certification 4 ans plus bronze. Nickel. On peut même partir sur une 550 watts parce que le PC ne consomme vraiment rien. Donc on a 664 euros. Ensuite, ce qu'il faut faire extrêmement attention, comme on peut voir, le boîtier, c'est de la merde. Parce qu'on a un borsé de plastique devant, donc il y a 0R qui va rentrer dans le boîtier. Et donc là, hop, on part sur un Xylance Breeze RGB. Ensuite, pour revenir à la même config, donc on a RX 6550 XT. Et si on cherche à upgrade un petit peu, qu'est-ce qu'on peut avoir en graphique Qu'est-ce qu'on peut avoir mieux Et donc là, déjà de base, la RX 650, elle sera moins puissante. Donc là, celle-ci, on peut laisser tomber. Par contre, on peut partir sur notre config qui est où est-ce qu'elle est Là. Un petit peu plus cher, mais c'est pas grave. C'est la même config que la nôtre, mais elle coûte déjà de base moins cher. Le boîtier, c'est la même chose, on le change. Ensuite, ah, on a déjà la bonne alimentation, ça c'est cool. Correct, et là, on a le AMD Wraith couleur d'origine. On peut partir sur un petit ventirade. Alors, pour 20 balles, on s'est rendu compte qu'on peut acheter un ventirade par nous-mêmes. Parce que là, pour le prix, en vrai, 
Pour inventer un nom RGB, bah après bon, c'est la bonne qualité, mais on va dire qu'on parle là-dessus. On va dire qu'il est correct. Ok, c'est de la merde, casse-toi. Ok, donc faut voir, voir qu'on peut avoir un bal et qu'on achète nous-mêmes le ventre tirade. Et donc, là qu'on peut voir, on a un PC pour 7... ou moins cher, on a, donc on a encore 20 balles de budget. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 balles Avec 20 balles, on peut prendre donc un ventre tirade. On en a déjà un, on va prendre celui-là, donc on peut monter jusqu'à 730 euros. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut partir sur un processeur un petit peu meilleur. 42 balles, euh... Oula non 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 on va pas améliorer le processeur ok on repasse sur l'autre alors on passe en plus pour le même prix on peut s'en rendre compte qu'on a un 5600G donc pourquoi c'est super cool d'en prendre un par exemple parce que le jour où ta carte graphique elle meurt pour le même prix et pour zéro coût en performance tu peux avoir une partition graphique dans ton processeur l'avantage c'est que au cas où si ton carte graphique elle crame tu peux toujours utiliser ton PC donc là ce qu'on va devoir d'abord changer on peut voir qu'on a que deux ports de RAM et ça c'est inacceptable partir sur 43 euros en plus et là en fait on se retrouve au même prix alors maintenant on est sur memory PC RX 6700 XT attends c'est combien ça RX 6700 versus 7600. On va voir. C'est exactement la même carte graphique, sauf que la nôtre elle est plus récente. Donc, quitte à ce qu'on regarde la carte graphique la plus récente, hein, très clairement. Ouais, là, le problème, ouais, quand on regarde déjà là, le problème, c'est que si on doit améliorer le stockage, on doit améliorer le processeur, on va très clairement être au-dessus de 750 balles. Donc, quel est mon choix final Si t'as le temps d'attendre environ deux semaines le temps que ton PC vienne, je partirais sur cette config là, juste pour le fait que t'as un 5600G, au cas où si ton truc qui crame, c'est pas mal. La graphique elle crame, mais si tu voudrais absolument ton PC. Et que tu vois, je, je partirai, moi personnellement, là-dessus, sur le montage. Et donc justement, c'est très important de tout comparer et faire attention à tout. Comme ça, tu peux éviter de te faire douiller. Parce que surtout là, le gros problème, c'est que 1, alors là, pour l'instant, ça va, mais c'est temps, ils mettent des processeurs, des caractéristiques qui ne vont pas du tout ensemble. Parce que tu vas te bouffer un gros bottleneck. Alors, un bottleneck, c'est quoi C'est la limitation. En gros, c'est quand ta caractéristique, elle est beaucoup trop puissante pour ton processeur. Et là, ça va limiter les performances. Comme par exemple... Le... Le truc qui m'a basourdi le plus. Genre un i5 11400F avec une RTX 4070 Ti. Euh, niveau performance, ça va être un petit peu de la merde. <rire> Et au passage, je vais préciser quelque chose. Il y a effectivement le bottleneck qui risque de limiter carrément la puissance de la carte graphique. Mais il y a aussi un bottleneck qui est plus précisément le processeur qui limite les performances générales du PC. Parce que par exemple, il se peut que la 4070 Ti tourne à 100% avec le 11400F. Mais le problème, c'est que le processeur est tellement peu puissant que par exemple, un jeu il va tourner seulement à 80 FPS. Alors que si on mettait un bon processeur comme un i5 13600KF, là on pourrait avoir 100 FPS. C'est un truc qu'il faut absolument prendre en considération. Il ne faut pas prendre de processeur trop merdique. Maintenant, on passe sur une config à 1750 euros et t'as encore plein de choses à apprendre donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je peux t'assurer tu vas apprendre encore un million de choses nous on sait qu'on va faire du gaming on va principalement cibler les graphiques donc ouais 800 balles qu'est ce qu'on part pour ce prix là donc est-ce qu'on part une x7900 xt pour ce prix là oui on peut alors pourquoi ça meurt des graphiques parce que quand on peut regarder une rtx 4070 ti qui est équivalente alors comment je le sais à force de regarder des benchmarks donc toi par exemple la meilleure des choses à faire quand tu ne sais pas T'as toujours mon tableau qui est disponible sur mon Discord, donc si tu veux aller voir à peu près les équivalents. Donc c'est quoi une RX 4070 Ti versus RX 7900 XT Ouais, en général, les FPS sont plus grands. On regarde les averages, c'est toujours plus puissant, même les lots 1%. À chaque fois, c'est plus puissant. Donc boum, on part là-dessus. Et en plus, quand on compare une RTX 4070 Ti, 4070 Ti, boum, 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 boum. Tu vois, ça coûte 1000 balles, une RTX 4070 Ti, en moyenne. Donc... On gagne 150 euros pour avoir plus de performance et en plus elle consomme moins. En plus, ce gros avantage, ce qu'il faut faire extrêmement attention quand tu prends des, des cas graphiques, c'est la VRAM. En gros, la VRAM, c'est quoi C'est la mémoire vive intégrée à ta cas graphique et plus tu en as, plus ta cas graphique durera longtemps dans le temps, dans le sens où on pourra encaisser beaucoup plus. Pourquoi Alors, le problème, c'est que maintenant, les cas graphiques Nvidia de nos jours, elles ont une quantité de VRAM qui est insuffisante. Par exemple, moi, ma 3070, elle a quoi 3 ans Je lance un jeu comme Rust, euh, les 8 gigas de VRAM, elles les explosent. Hein. Ça déborde sur la RAM. Et le problème, c'est que 1, tu perds des performances. Parce que voici la fréquence de la RAM et voici la fréquence de la VRAM. Et comme on peut voir, c'est pas du tout la même vitesse. Donc, le transfert, il est plus lent. Donc, tu auras, des, auras moins de performances. Et en plus, quand tu as, as des 6 configurations avec peu de gigas de RAM, donc par exemple 16, tu vas vite déborder. Comme tu peux voir, moi, juste en jouant un jeu vidéo, je me retrouve à 20, voire 22 gigas de, de RAM d'utilisation. Donc, il donc, faut prendre des cartes graphiques avec des grosses VRAM. Et donc, la RTX 4070 Ti, elle a que 12 Go de VRAM qui est ric crac ric crac de nos jours. Alors que la RX 7900 XT, elle est faite pour 20 Go de VRAM, donc c'est beaucoup plus que tranquille. Et au passage, ce qu'il faut faire attention, c'est maintenant, c'est les graphiques haut de gamme, comme là par exemple, là. Ces caractéristiques sont faites pour faire au minimum de la 1440p. Comment que je le sais, encore une fois, le graphique. Les graphiques entrée de gamme, donc en rouge, 1080p, en jaune, 1080p, sauf quand tu prends la dernière colonne là, tu peux commencer à faire de la 1440p, mais vraiment, c'est les graphiques les plus récentes. Et ensuite, tu as les verts, c'est 
fois la 1440p pour les Cara 7900XT et pour les RTX 4080XT 4080 et là si tu veux faire partir sur la 4K c'est RTX 4090 parce que c'est le plus pété et ça peut être pas trop suffisant parce que se retrouver à 7080 FPS oui ça suffit mais il faut prendre la grosse marge et avoir beaucoup plus de FPS donc militairement rester sur la 1440p et jouer en 140 FPS parce que l'expérience elle est beaucoup plus fluide que sur la 4K après ça ça reste mon avis t'inquiète pas tu penses que tu as plus rien à prendre non mon coco, tu vas prendre encore pas mal de choses. T'as encore plein de choses à prendre parce qu'il y a encore plein de détails auxquels il faut faire attention. Et là je pense qu'aujourd'hui, là maintenant ce que tu vas prendre ça va être pas mal. Tu vas vraiment être assez surpris. On va prendre la X et X. La X est 900, 850 euros. Et donc là on va partir sur en moins un tiers voire la moitié du prix. Donc les meurs qui sortent pour faire du gaming AMD. Pour ce prix là Ryzen. Après vu la taille de la carafe, je pense que peut-être partir sur un Ryzen 7. Why not Alors de dernière génération. Donc essayez de prendre toujours la dernière génération parce que c'est toujours les carafes. Donc c'est toujours le plus pété. Donc, Ryzen 7, 7700 X. Euh, oh ouais ça fait pas mal d'argent quand même. Hein. Ouais on va partir sur là dessus. Pas sur Ryzen 5, pas sur Intel mais là dessus. Effectivement, on peut voir qu'il y a une différence de prix, de... il y a eu une différence de 7 euros, mais on peut voir qu'il y a un X et pas un X. La différence, c'est qu'on aura beaucoup, on aura un petit peu plus de performance avec le 7700X parce qu'on a des plus hautes fréquences. Donc, pour... Donc là, on peut voir si ce truc est AM5, carte mère AM5. Là, je vais faire toute la config et ensuite, je vais t'expliquer. A tout de suite. Problème Problème Comme on peut voir, on est au-dessus du budget de 75 euros, à peu près. Et justement... On va pouvoir jouer avec ça. <rire> Parce qu'effectivement, on est 75 euros au-dessus du budget. Et que si honnêtement, je vais prendre une bonne config gaming, est-ce que j'achèterai malgré que l'on ait un petit peu au-dessus du prix Oui. Mais nous, ce qu'on va faire, on va essayer quand même essayer de rester dans le budget. Et comment qu'on va faire ça En comparant. Donc maintenant, ce qu'on peut aller faire, Agando, 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 Agando. Juste ce moment-là, les gars, c'est là où vous êtes le plus étonné. C'est pour ça qu'il fallait rester sur la vidéo depuis le début. Oh, pas, tu vas péter un câble. Tu vas me péter un câble. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que obligatoirement, on doit partir sur un processeur qui fait partie, qui a le même socket, qui a, le, qui a un socket AM5. Parce que par exemple, disons que là, qu'on a un Intel i5 11400F, on ne pourra pas passer par exemple même sur un Intel de 13ème génération, parce qu'on passe d'un socket LG à 1200 à 1700, donc ce ne sera pas tout simplement compatible. Donc il faut qu'on cherche un minimum un Ryzen 5 7 de 7ème génération, sinon ça ne marchera pas. Après avoir passé un bon temps à chercher, j'ai trouvé la configuration ultime et j'ai littéralement arnaqué le site. Après avoir bien réfléchi, après avoir bien pris le temps de regarder des benchmarks, ça c'est super important. Quand tu cherches à comparer des PC, tu dois toujours regarder des benchmarks. Comme là, par exemple, là, j'ai un benchmark de chez Paul Hardware, j'ai tout regardé. J'ai quoi proposer J'ai trouvé la config extrême. Certes, on est 75 balles au-dessus du budget. Pour une config que tu vas jouer 50 dessus, t'as un Ryzen 9 7900X. Ryzen 9 RX 7900XT. 814 balles, 32 gigas de RAM, tout ce que tu veux. Si tu veux absolument descendre à 1750 euros, tu peux prendre un Ryzen 9 7900 tout court, ou soit prendre 32 gigas de RAM, mais en 5200 MHz. Alors que va chercher à comprendre Ryzen 9, on est sur une autre config. Donc un Ryzen 9, 16 gigas de RAM, 1886 balles. Pour une config pire, tu paies 50 balles en plus. Pour un config qui est pire. Hein. En fait. Comment que ça marche Comment que j'ai réussi à avoir un prix aussi bas Tout est question de comparaison de partir sur une bonne base. Parce que du coup, très clairement, c'est le PC sur lequel je partirais pour faire du gaming. Pour 1750 balles, ça reste un petit peu au-dessus. Oui, on peut partir sur 1700 balles, mais honnêtement, pour une config qui va faire vraiment longtemps, on peut même partir peut-être sur un petit peu de son plus. S'il le faudrait, oui. C'était vraiment à 1750 balles tout pile, je partirais sur un i5 13600 KF. Mais là, si tu peux vraiment... Ryzen 9, sérieusement. Ryzen 9. Comment que j'ai réussi à atteindre un truc aussi Délirant parce qu'en fait tu pars sur une bonne base. Alors faut comparer entre memory PC à Gando, tout regarder à gauche à droite. Tout est question de la base de l'ordinateur. Par exemple, qu'est-ce que moi j'ai pris comme base déjà euh, Tout est question de se rapprocher des composants les plus proches que tu as pour le moins cher possible. Par exemple, parce que je sais même pas comment ils se font l'argent. Je suppose qu'ils sont en train de se faire douiller parce que moi si je devais faire cette config là, du coup si je devais faire ce config à 1815 euros, en fait ce config me reviendrait à 2000 balles. <rire> si tu devais la construire par moi-même, t'en rends compte ou pas T'en rends compte ou pas <rire> Parce que par exemple, du coup, moi j'étais parti sur la. RX 7900 GRE, là, tu vois, 7500F, base Intel, base, base AMD. C'est vrai que même si, es, même si Intel en général c'est plus puissant pour le même prix que chez AMD, par exemple, pour faire, la, pour faire du professionnel, là, on a réussi à avoir un composant qui est tellement haut de gamme pour un prix tellement délirant que waouh. Donc là, cette RX 7900 GRE, logique qui est dessus, simplement, bon socket et surtout c'est la carte graphique. Quand tu as la carte pour passer d'une 7900 GRE à une 7900, tout court, c'est une 7900 XT, ça me coûte 200 balles. Et donc déjà là. Ensuite, bien évidemment, le traitement de base qui est bloc d'alimentation, qui risque de faire péter un truc. On passe sur une alib à 850 watts. N'oubliez pas d'aller vérifier sur le site de Be Quiet. Et ensuite, le processeur, on passe sur un gros truc. Quand j'ai vu qu'à pour 250 balles en plus, je crois. Hein. Voilà. Après, il faut changer la carte mère, il faut tout changer. Mais eh, impossible d'avoir ça ailleurs. Ensuite, j'ai un petit peu tout changé, mais 
tout est question de partir sur la bonne base. Et tout est question de comparer sur tous les autres sites. Mais tu penses que c'est fini Oh non non, il y a encore d'autres surprises dans ce genre. <rire> Une fois que t'as tout comparé et que t'as regardé les benchmarks, t'es en mode... Et alors là, pour ce prix-là, imbattable. Ça a des questions, il y a un truc que t'as pas compris, t'as un Discord dans la description, si tu veux tout chercher à comprendre le code du comment et du pourquoi. Il y aura toujours des gens qui seront là pour t'aider, parce qu'on est tous très généreux. Mais maintenant, par exemple, le truc qui peut être aussi chouette, c'est quel config acheter pour faire du montage vidéo. Parce que du coup, le Ryzen 9, après avoir regardé des gros benchmarks et tout ça, à force de regarder à gauche à droite. Parce que du coup, si on regarde, théoriquement, pour, le, pour la même config, le comeback, voulez-vous rigoler Donc, Après avoir monté le PC, par moi-même, pour donner un petit peu de contexte, j'ai construit un PC gaming sur Amazon pour 1706€ avec un i7-13700KF, une RTX 4070 et 32Go de RAM. La même config me coûtait 1747€ sur Memory PC et puis là, waouh Je me suis rendu compte, on arrive à 1706€. Attends, elle, elle est où la config là avec le... Elle... Attends, donc là, ici on foutait une carte graphique, ici on foutait une 4070. Là, on est au-dessus du budget. Ok, maintenant, il <rire> question de comparer encore, parce que là, on a un 7950X. Tu vois, attends, tu vois, en fait, tout est question de comparaison. Là, maintenant, on a une RTX 70 toujours, 32Go de RAM, la même config, de tout à l'heure que pour faire du gaming, mais on a un Ryzen 9 7950X. <rire> Et là, attends, pourquoi je suis autant mort de rire À la base, on devait construire un PC gaming avec un i7-13700K. Et là, maintenant, regarde. Ok, là, on va voir les benchmarks. Voici le 13700, voici le... <rire> Pour ce soir actuel, là il est au-dessus. Là on peut voir qu'il est au-dessus, mais de loin, de loin, on peut voir qu'il est au-dessus. Première pro, on peut voir qu'il est au-dessus. <rire> oh les gars, oh les gars, je... <rire> je suis en train de les arnaquer, frère. <rire> Regarde, tu vois, tout est qui. Attends, attends, je suis en train d'arnaquer mes Mori PC. <rire> Mais on a un... J'ai que un disque de stockage, mais la différence, c'est qu'on a un processeur qui coûte 300 balles en plus Pour le même prix <rire> Attends, mais quand... Mais ici, on est en train de les voler Attends, ça, ça coûte 650 balles. On est en train de les mettre en faillite, là. Donc là, le 7950X, il coûte combien 1905. Le 7950X. Une, trois ventilos, donc environ, ouais, plus 700 balles. <rire> le water cool, il coûte 100 balles. On a 150 balles de RAM. On a un boîtier environ 100 balles, si on ne compte pas, un peu comme ça. On a une carte mère à 200 balles. <rire> Attends, faut que je montre le calcul. <rire> on a un FME à 50 balles. On a une Alim à environ 100 balles. Alors oui, on n'a pas Windows. Ça coûte 80 centimes sur Rakuten, mais sur ces discounts, tu peux aller acheter ça. Euh... Au lieu de payer tes clés Windows à 20 balles, c'est les autres youtubeurs. Faut que t'ailles payer les clés Windows à euh, 80 centimes sur Rakuten. Et vu que je t'ai appelé une grosse technique comme ça pour économiser 20 balles, tu dois t'abonner et liker cette vidéo. Et si on devait faire ce config par nous-mêmes, donc 20 centimes, allez, euh, les 20 centimes, euh, on te les offre. Ce config, si moi je veux la faire, me coûter 2038 balles. 267 euros de différence. <rire> donc bon, on a choisi une config définitivement. Bon, on sait sur quoi on va partir. Donc tout est question de comparer. Donc, je répète comme ça, c'est sûr. Maintenant. Je t'ai appris énormément de choses, mais tu sais ce que je t'ai pas appris C'est qu'il se peut que tu sois un petit peu né néophyte et que tu comprennes pas les différences entre i5, Ryzen 9, toutes ces choses-là, l'RTX 4070 et tout ça. J'ai créé la Bible de l'hardware et tu vas apprendre un million de choses. Tu vas apprendre tout l'univers de l'hardware. Du moins ce qui est nécessaire pour choisir un ordinateur comme ça et tout comprendre. Et cette Bible, elle est dans cette vidéo. 